আসসালামু আলাইকুম সিএনএন বাংলা রাতের সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাদে ইসলাম ত্রিশা শুরুতে রয়েছে সংবাদ শিরোনাম অনুমতি না নিয়ে বিএনপি সভা সমাবেশ করার ঘোষণা বিষয়টি হাস্যকর বললেন ওবায়দুল কাদের পেঁয়াজ কারসাজিতে জড়িত সন্দেহ সাড়ে তিনশো প্রতিষ্ঠানের তালিকা শীর্ষ অর্ধশত আমদানিকারককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে শুল্ক গোয়েন্দারা বায়ু দূষণের শীর্ষ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ এ তথ্য জানালেন পরিবেশ পর্যবেক্ষণ সংস্থা এয়ার ভিজুয়াল সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন দেখবেন বিস্তারিত দেশের সড়কে চার লাখ পরিবহন চলছে লাইসেন্সবিহীন চালক দিয়ে এদিকে নতুন সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার আঠারো বাস্তবায়ন আর পুরাতন আইনে প্রতিস্থাপনের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের জনবল সংকট বিস্তারিত ডেক্স রিপোর্টে বিআরটি এর পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে প্রায় বিয়াল্লিশ লাখ যানবাহনের বিপরীতে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে ছত্রিশ লাখ দু হাজার চারশো উনিশ জনের লাইসেন্সবিহীন ভারী যানবাহন চালাচ্ছেন এক লাখ সাত হাজার একশো একজন চালক এদিকে চোদ্দ লাখ ছাব্বিশ হাজার দুশো বাহান্ন জন মোটরসাইকেল চালকের লাইসেন্স নেই ফিটনেস নেই এমন গাড়ির সংখ্যা চার লাখ তিপ্পান্ন হাজার একশো চুরানব্বইটি ঢাকা সহ সারা দেশে যানবাহনের নিবন্ধন চালকদের লাইসেন্স এবং ফিটনেসের কাজগুলো বিআরটিএ করছে মাত্র সাতশো জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে একদিকে লোকবল সংকট অন্যদিকে নতুন আইন কার্যকর সব মিলিয়ে বেশ সমস্যায় ভুগছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ নতুন বিধিমালা না হওয়ায় পুরানো বিধিমালা এবং নতুন আইন মেনে দৈনন্দিন কাজ চালাচ্ছে বিআরটিএ নতুন আইন অনুযায়ী চালকদের লাইসেন্স পাওয়ার সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি বিআরটিএ কার্যকর করা হলেও লাইসেন্স পরীক্ষা এখনও আগের আইন অনুযায়ী হচ্ছে বিআরটিএ চেয়ারম্যান ডক্টর কামরুল হাসান জানান নতুন আইনে একশো ছাব্বিশটি ধারা আছে বিধি প্রণয়নের কাজও চলছে এজন্য অনেকগুলো বৈঠকও ইতিমধ্যে হয়েছে এখন সিদ্ধান্ত একটা চূড়ান্ত পর্যায়ের কাছাকাছি অচিরেই এটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে পাশাপাশি জনবলের কিছুটা সংকট থাকলেও কাজ কিন্তু স্থবির হয়ে নেই নতুন আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে বিআরটিএকে শিগগিরই আধুনিকায়নের দিকে যেতে হবে পাশাপাশি সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে নতুন আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টিও করতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা স্বাগতেন ডেস্ক রিপোর্ট সিএনএন বাংলা পেঁয়াজ কারসাজিতে জড়িত সন্দেহে সাড়ে তিনশো প্রতিষ্ঠানের তালিকা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এর মধ্যে শীর্ষ অর্ধশত পেঁয়াজ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে প্রতিষ্ঠানটি শুল্ক গোয়েন্দারা মনে করছেন পেঁয়াজের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে আমদানিকারকেরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে গেল তিন মাসে অন্তত একশো সাতষট্টি হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে তবুও লাগামহীন পেঁয়াজের দাম एनबीआर तथ्य बे परिमाण पेज आमदानी होते एत दाम बाढ़ार कथा नय त्रिस टाइम क्या पेज बिक्री कर आढ़ाई टा पर्त एम परिस्थिति कारसाजी से जड़ित अनुसंधान नेमे शुल्क गोयंदा और तदंत अधिदप्तर শুল্ক গোয়েন্দার তথ্য গেল পহেলা আগস্ট থেকে আঠারোই নভেম্বর পর্যন্ত সাড়ে তিনশো প্রতিষ্ঠান পেঁয়াজ আমদানি করছে এর মধ্যে অর্ধশত আমদানিকারক সরাসরি কারসাজিতে জড়িত বলে মনে করছেন তারা এনবিআর বলছে গেল তিন মাসে আমদানির শীর্ষে চাপাই নবাবগঞ্জের টিএম এন্টারপ্রাইজ কারসাজিতে জড়িত সন্দেহে এমন শীর্ষ সাতচল্লিশ পেঁয়াজ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে সোম ও মঙ্গলবার তলব করেছে শুল্ক গোয়েন্দা এদিকে কারসাজিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শিগগিরই এনবিআর এর প্রতিবেদন দেবে বলে জানিয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সিএনএন বাংলা নিউজ ডেস্ক দুদিনের ব্যবধানে হিলি স্থলবন্দরে খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিতে চল্লিশ থেকে ৪৫ টাকা যে পেঁয়াজ দুই দিন আগে খুচরা বাজারে বিক্রি হয়েছে একশো ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ টাকা কেজি সেই পেঁয়াজে এখন প্রকার ভেদে বিক্রি হচ্ছে একশো আশি টাকা কেজি দরে বাজারে উঠেছে নতুন পাতা পেঁয়াজ আর তা বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে পঁচাশি টাকা কেজিতে দাম বেড়েছে অবৈধ পথে আসা ভারতীয় পেঁয়াজের দামও এদিকে বাড়তে শুরু করেছে রসুনের দামও প্রতি কেজি রসুন বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে দুশো টাকা কেজি দরে বিক্রেতারা বলছেন বাজারে পাতা পেঁয়াজ ওঠার পর ক্রেতারা শুকনো পেঁয়াজ কেনা কমিয়ে দিয়েছেন 
অনুমতি না নিয়ে বিএনপির সভা সমাবেশ করার ঘোষণার বিষয়টি হাস্যকর বলে মন্তব্য করলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সোমবার সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন অনুমতি না নিয়ে সভা সমাবেশ করার শেষ সাহস শক্তি বা ক্ষমতা বিএনপির নেই তাদের নেত্রীকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে পাঁচশো কর্মী নিয়ে একটি মিছিল মিটিং করতে পারেনি তারা কিভাবে অনুমতি না নিয়ে সভা সমাবেশ করবে বিষয়টি হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয় নতুন সড়ক পরিবহন আইন পরিবর্তনের প্রস্তাবিত দাবিগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে উল্লেখ করে পরিবহন মন্ত্রী বলেন এই মুহূর্তে কিছু করা সম্ভব নয় প্রস্তাবিত দাবিগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে যতটা সম্ভব কিছুটা সময় সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং বিধি হচ্ছে বিধিগুলো হয়ে গেলে মানে আরো অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এছাড়াও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দুই হাজার উনিশ এর সংশোধনী আনা হয়েছে সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রিসভা বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আঠারোই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলরের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দুই হাজার উনিশ সংশোধন করা হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতেই ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড দুই হাজার উনিশ অ্যাওয়ার্ড প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন এ সময় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের লেখা ছোটদের বঙ্গবন্ধু শিরোনামে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে সারা বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশ হিসেবে শীর্ষ পাঁচে এখন বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বৈশ্বিক বায়ু দূষণ পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এয়ার ভিজুয়েলের সর্বশেষ জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে এয়ার ভিজুয়েলের তথ্য অনুযায়ী সোমবার সকাল নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরের মধ্যে পাঁচ নম্বরে ছিল ঢাকা ওই সময় ঢাকা শহরে বায়ু দূষণের পরিমাণ ছিল একশো একাত্তর পিএম এদিকে দুইশো নয় পিএম নিয়ে ভারতের দিল্লি তারপর একশো বিরানব্বই পিএম নিয়ে পাকিস্তানের লাহোর একশো সাতাশি পিএম নিয়ে কলকাতা ও একশো বিরাশি পিএম নিয়ে মঙ্গোলিয়ার উলান বাতর চতুর্থ স্থানে ছিল এয়ার ভিজুয়াল ঘন্টায় ঘন্টায় বায়ু দূষণের তথ্য প্রদান করে তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের গড় বায়ু দূষণের পরিমাণ সাতানব্বই দশমিক এক শূন্য যেখানে পাকিস্তানে চুয়াত্তর দশমিক দুই সাত ভারতে বাহাত্তর দশমিক পাঁচ চার আফগানিস্তানের একষট্টি দশমিক আট শূন্য এবং বাহরাইনের উনষাট দশমিক আট শূন্য পিএম এ অবস্থায় এখনও বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় রোববার দুই সিটি কর্পোরেশনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে হাইকোর্ট রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা করতে খুব শীঘ্রই মিয়ানমার সফর করবেন বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সোমবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে খেতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের সংবর্ধনা ও পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন সেনাপ্রধান এ সময় আজিজ আহমেদ বলেন সরকার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে এই দুই দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুব ভালো আর রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে দুই দেশ একত্রে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান তিনি সাতাশ নভেম্বর গুলশানের হলি আর্টিজনের জঙ্গি হামলা মামলার রায় কেন্দ্র করে কোনো ধরনের নাশকতা তথ্য নেই বলে জানালেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপির কাউন্টার টেরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটিটিসি ইউনিটের প্রধান মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম সোমবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান মনিরুল বলেন হলি আর্টিজন মামলার রায়কে কেন্দ্র করে নাশকতার কোনো তথ্য নেই তবে রায়কে কেন্দ্র করে নাশকতা কোনো আশঙ্কা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে তাছাড়া ঘটনাস্থলে যে পাঁচজন হামলার অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সবাই নিহত হয়েছে পাশাপাশি নিহতদের নেতৃত্ব দানকারীদেরও প্রায় অনেকেই পুলিশের সাথে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে এখন যে আটজন আসামি এই মামলায় গ্রেফতার রয়েছে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিতে কোনো ধরনের নাশকতা যেন না ঘটে সেই লক্ষ্যে গোয়েন্দা টিম কাজ করছে এর আগে দুই হাজার সালের পয়লা জুলাই রাতে গুলশানে হলি আর্টিজন বেকারিতে হামলা চালায় বন্দুকধারী জঙ্গিরা ওই রাতেই তারা দেশি বিদেশি মোট ২০ জনকে হত্যা করে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নামে নয় কোটি পনেরো লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে চট্টগ্রামের সাবেক সিভিল সার্জন ডক্টর সরফরাজ খান চৌধুরী সহ তিন ডক্টর ও চার ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুদক 
সকালে ঢাকা দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক সিরাজুল হক বাদী হয়ে চট্টগ্রাম দুদক কার্যালয়ের মামলাটি দায়ের করেন 2014-15 সালে জেনারেল হাসপাতালে 14 কোটি 93 লাখ 73 হাজার টাকায় 12 আইটেম ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়ে 9 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ক্রয় করা যন্ত্রপাতিতে 2 কোটি 80 লাখ টাকার একটি এমআরআই মেশিনের দাম দেখানো হয়েছিল 9 কোটি 95 লাখ টাকা সব যন্ত্রপাতি বাজার মূল্যের সঙ্গে দেখানো ক্রয় মূল্যের বিস্তর তফাত পায় দুদক তৎকালীন সিভিল সার্জন ও জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর সরফরাজ খান চৌধুরীর সময়ে এই দুর্নীতি ও অনিয়ম উঠেছে বলে উল্লেখ করে মামলাটি দায়ের করা হয় এবারে জেলা সংবাদ কিশোরগঞ্জের পিতা ইসরাহিল মিয়াকে হত্যার দায়ে ছেলে মামুন মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 1 লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত সোমবার সকালে 1 নং অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এই রায় দেন মামলার বিবরণে জানা যায় জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ ও পারিবারিক কলহের জের ধরে 2008 সালে দা দিয়ে পিতা ইসরাহিলকে এলোপাথারি কুপিয়ে হত্যা করে ঘাতক ছেলে মামুন মামুনের সৎমা রেখা আক্তার কিশোরগঞ্জ মডেল থানায় এ নিয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন মামলার পর থেকে আসামি মামুন পলাতক রয়েছে আখুরাই ফেনসিডিল সহ মোহাম্মদ রইস মিয়া নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপ 14 এই সময় তার কাছে 16 বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয় র‍্যাপ জানায় রোববার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলার মসজিদপাড়া এলাকা থেকে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে রইস মিয়াকে গ্রেফতার করা হয় এই সময় তার কাছ থেকে 16 বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয় সোমবার র‍্যাপ 14 এর পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয় আটক মোহাম্মদ রইস মিয়া আখাউড়া থানার মসজিদপাড়া গ্রামে মৃত ইউসুফ মিয়ার ছেলে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার সকালে বাকেরগঞ্জ জেএসইউ হাইস্কুল মাঠে উপজেলা চেয়ারম্যান শামসুল আলম চূর্ণ সভাপতিত্বে এই সম্মেলনে আয়োজন করা হয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য আলহাজ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে এই সময় উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুস এই সময় বরিশাল 6 আসনের সংসদ সদস্য বেগম নাসরিন জাহান রত্না আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল হাফিজ মল্লিক জেলা উপজেলা নেতৃবৃন্দ সহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল শেষে সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল আলম চুন্নুকে পুনরায় সভাপতি এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন ডাকুয়াকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয় এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি রোববার টেলফোর্ডে 59 পৃষ্ঠার এই ইশতেহার ঘোষণা করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এই সময় জনসন বলেন বেক্সিট নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে যে বিতর্ক তার সমাধান ছাড়া দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় দ্রুত বেক্সিট সংকটের সমাধান করে যুক্তরাজ্যের পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগাতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতার ফিলে 25 ডিসেম্বরের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত বিচ্ছেদ বিল পার্লামেন্টে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি এছাড়া বেক্সিট কার্যকর ও নতুন বেক্সিট গড়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইস্তেহারে পাশাপাশি 50000 অতিরিক্ত নার্স নিয়োগ করিয়াত ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বরিস জনসন এর আগে শনিবার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে বিরোধী দল লেবার পার্টি দলের পক্ষ থেকে জেরেমি করবিন ইশতেহার ঘোষণা করেন আগামী 12 ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগাম সাধারণ নির্বাচন আফগানিস্তানের কাবুলে জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের গাড়িতে সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় একজন নিহত এবং আরো পাঁচজন আহত হন রোববার রাজধানী কাবুল শহরের কাছে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুখপাত্র জানান অফিস ছুটির পর জাতিসংঘ কার্যালয়ের ঠিক বাইরে কর্মকর্তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ায় সন্ত্রাসীরা এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ এছাড়াও আহতদের একজন বিদেশী এবং অপরজন আফগানিস্তানের নাগরিক বলে জানিয়েছে সূত্রটি 
হংকংয়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে গণতন্ত্র পন্থীরা নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে এ পর্যন্ত দুশো একচল্লিশটি আসনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে যার মধ্যে দুশো একটিতে বিজয় পেয়েছে তারা বিপরীতে চীনপন্থী প্রার্থীরা পেয়েছে মাত্র আটাশটি আসন স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ভোটার উপস্থিতির হারও এবার রেকর্ড ছাড়িয়েছে ভোট দিয়েছে একাত্তর শতাংশ ভোটার দুই সালের এই নির্বাচনে ভোট পড়েছিল মাত্র সাতচল্লিশ ভাগ স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলেও একে হংকংয়ের চীনপন্থী প্রধান নির্বাহী ক্যারি লামের জনসমর্থন যাচাইয়ের অন্যতম পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছিল নির্বাচনে গণতন্ত্রপন্থীদের নিরঙ্কুশ বিজয় লামের জনপ্রিয়তায় ব্যাপক হ্রাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে এবারে খেলার সংবাদ মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম মাতাতে ঢাকায় আসছে ইংল্যান্ডের একশো একচল্লিশ বছরের পুরনো ফুটবল ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম মাতাবে এই দলটি রোববার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা যেতে পারে রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনা কিংবা পিএসডিকে এর আগে শোনা যাচ্ছিল বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকীতে ব্রাজিল অথবা আর্জেন্টিনার মতো দল আনবে বাফুফে তা না হলেও এবার আশ্বস্ত করেছে ফেডারেশন পৃষ্ঠপোষকেরাও অনেক দূর এগিয়েছেন এই ম্যাচ আয়োজন নিয়ে শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জেনে দিচ্ছি আরও একবার অনুমতি না নিয়ে বিএনপির সভা সমাবেশ করার ঘোষণা বিষয়টি হাস্যকর বললেন ওবায়দুল কাদের পেঁয়াজ কারসাজিতে জড়িত সন্দেহ সাড়ে তিনশো প্রতিষ্ঠানের তালিকা শীর্ষ অর্ধশত আমদানিকারককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে শুল্ক গোয়েন্দারা বায়ু দূষণের শীর্ষ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ এ তথ্য জানালেন পরিবেশ পর্যবেক্ষণ সংস্থা এয়ার ভিজুয়াল সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সিএনএন বাংলার সাথে থাকার জন্য সিএনএন বাংলার সংবাদ দেখতে প্রতিদিন চোখ রাখুন বিকেল তিনটে সন্ধ্যা সাতটা রাত নয়টা ও বারোটায় আল্লাহ হাফেজ